আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আজকে রেসিপি হচ্ছে কমলার জেলি বা জ্যাম সকালবেলা পাউরুটি আর অরেঞ্জ জ্যাম থাকলে তো কোনো কথাই নেই আর সেই অরেঞ্জ জ্যামটা যদি হয় নিজের তৈরি তাহলে তো সোনায় সোহাগা যেহেতু ঘরের তৈরি তাই এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি করা আর জানেন তো ঘরের খাবার সব সময় হয় বেস্ট স্বাদের কথা কি বলবো বানিয়ে দেখুন যে এটা খেতে কতটা মজার হয় তো জলদি জলদি করে বানিয়ে ফেলি মজাদার কমলার জেলি বা জ্যাম এখানে আমি নিয়েছি ষাটটি মোটামুটি ছোট সাইজের কমলা লেবু আর নিয়েছি চারটি মালটা আমি এখানে সবগুলো কমলার খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি আর ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি যদি কমলার কোষের ভিতরে বিচি থাকে তাহলে অবশ্যই একটু কষ্ট করে ফেলে দিতে হবে আমি এখানে যে কমলাগুলো নিয়েছি সেগুলো সিডলেস মানে বিচি নেই তবে অবশ্যই অবশ্যই কমলা লেবুর খোসা থেকে বিচিগুলোকে ফেলে দিতে হবে নইলে কিন্তু জেলিটা একদম তিতা হয়ে যাবে আর মালটাগুলোকে কেটে নিচ্ছি মালটার খোসা থেকে এভাবে করে কেটে মালটা আলাদা করে নিতে হবে কমলার খোসা ছাড়ানো হয়ে গেছে আর মালটাও কাটা হয়ে গেছে এখন খুব ভালো করে মালটা আর কমলা লেবুর কোষগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব একদম স্মুথ করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে এখানে ব্লেন্ড হয়ে গেছে আমি একটি বাটিতে নিয়ে রেখেছি দেখুন কতটা স্মুথ ভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখন এই স্মুতিটা দিয়ে অরেঞ্জ জ্যাম বানানোর পালা জ্যাম বানানোর জন্য প্রথমে চিনি সিরা তৈরি করে নিব চুলায় একটি কড়াই রাখলাম কড়াইয়ের মধ্যে দুই কাপ চিনি দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি এখানে এক কাপ পানি চিনি আর পানি ভালো করে মিশিয়ে দিলাম এর মধ্যে কিন্তু আমি চুলাটাকে মাছারি আচে ধরিয়ে দিয়েছি সিরাতে বলক আসা শুরু করেছে হাত দিয়ে ধরে দেখলাম যে সিরাটা খুব ভালোভাবে ঘন হয়ে আঠালো হয়ে গেছে সিরাটা যেহেতু আঠালো হয়ে গেছে তাই এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ স্মুতিটা সিরার সাথে ভালো করে স্মুতিটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি চামচ দিয়ে আমি এখানে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ থেকে একটু কম হবে জ্যামের এই মিশ্রণটাকে জাল দিতে থাকব ব্যাস এতটুকুই কাজ মাঝারি আছে জাল দিতে থাকব আর অনবরত নাড়তে হবে জাল দিতে দিতে দেখবেন যে জ্যামের মিশ্রণের রংটা আরও গাঢ় হয়ে যাবে আপনারা যদি চান তাহলে একটু খাবার রং মানে কমলা খাবার রং দিতে পারেন তবে আমি এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছুই দিব না না দিব খাবার রং না দিব কোনো কেমিক্যাল শুধুমাত্র এখানে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ লেবুর রস লেবুর রসের পরিবর্তে ভিনেগার বা সাইট্রিক অ্যাসিডও দিতে পারেন লেবুর রস হচ্ছে ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভস এই লেবুর রসের কারণে জ্যামটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে লেবুর রস দেওয়ার পরেও জাল দিচ্ছি জাল দিতে দিতে দেখুন এখানে জ্যামের মিশ্রণটা কতটা ঘন হয়ে গেছে আর গাঢ় হয়ে গেছে রংটা আমি প্রায় বিশ মিনিট ধরে জাল দিচ্ছি জ্যামের মিশ্রণটা প্রায় জাল দেওয়া হয়ে গেছে তো আমি দেখে নিচ্ছি যে জ্যামের মিশ্রণটা কতটুকু ঘন হয়েছে এখানে আমি একটি ছোট প্লেট নিয়েছি এই প্লেটটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে প্লেটের মধ্যে সামান্য একটু জ্যামের মিশ্রণ দিয়ে দিচ্ছি আর একটু অপেক্ষা করছি প্রায় দশ বারো সেকেন্ডের মতো এখন জ্যামটা কতটা ঘন হয়ে গেছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে পড়ছে আর হাত দিয়ে যখন ধরছি খুব সুন্দরভাবে উঠে আসছে প্লেটের গায়ে লেগে থাকছে না এমন হলে বুঝতে হবে যে জ্যামের মিশ্রণটা তৈরি তো আমার এখানে জ্যামের মিশ্রণটা তৈরি আর জাল দেওয়ার দরকার নেই এখন আমি চুলা থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি গরম থাকতে থাকতেই জ্যামের মিশ্রণটাকে এরকম গ্লাস জারে ঢেলে নিচ্ছি অবশ্যই গ্লাস জারেই রাখবেন এতে খুব বেশি দিন ভালো থাকে জ্যাম আর যে গ্লাস জারে রাখবেন সেই গ্লাস জারটাকে খুব ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে গরম পানিতে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিতে হবে গ্লাস জারটাকে গরম পানি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গ্লাস জারটাকে একদম ড্রাই করে ফেলতে হবে এভাবে করে গ্লাস জারটাকে 
পরিষ্কার করলে আপনার জ্যামটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে আমি আবারও বলছি অবশ্যই গ্লাস জারের মধ্যে জ্যামটাকে রাখার চেষ্টা করবেন দুইটা গ্লাস জারের মধ্যে জ্যামের মিশ্রণ ঢেলে নিয়েছি এখন এই জ্যামের মিশ্রণটাকে একদম ঠান্ডা হতে দিব তবে ফ্রিজে রাখার দরকার নেই নর্মালি রেখেই ঠান্ডা করে নিতে হবে জ্যামটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে মানে জমাট বেঁধে গেছে দেখুন কতটা সুন্দরভাবে ঘন হয়ে গেছে জ্যামটা আমি একটি পাউরুটিতে স্প্রেড করে দেখাচ্ছি কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল কোনো রকমের কোনো কেমিক্যাল ছাড়া রং ছাড়া প্রিজারভেটিভ ছাড়া মজাদার অরেঞ্জ জ্যাম বা জেলি সংরক্ষণের উপায়টা বলে দিচ্ছি এই যে যে জারটা থেকে আমি এখন জ্যাম উঠালাম নাইফে দিয়ে এই জারটার জ্যামটা কিন্তু খুব বেশি দিন রেখে খাওয়া যাবে না জারের মধ্যে লিট লাগিয়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে এক মাসের মতো খাওয়া যাবে আর এই যে এই জারটা এ জারটা থেকে আমি কোনো জ্যাম উঠাইনি যখন গরম ঠেলেছিলাম এরপর এটা আন টাচ আছে এটাকে এখন লিট লাগিয়ে দিয়ে যে কোনো শুকনো আর ঠান্ডা জায়গায় এক বছরের মতো রাখা যাবে কিচ্ছু হবে না তবে একবার যদি খুলে নিয়ে খান তাহলে এক মাসের থেকে বেশি রাখা যাবে না বুঝাতে পেরেছি না বুঝাতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন তবে আমি জানি এত মজার জ্যাম এক বছর কেন এক সপ্তাহ থাকবে কিনা সন্দেহ আছে তো বাজারে এখন অনেক কমলা লেবু আর মালটা পাওয়া যাচ্ছে জলদি জলদি করে কিনে এনে বানিয়ে ফেলুন বাচ্চাদের জন্য নিজেদের জন্য মজাদার আর অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি অরেঞ্জ জ্যাম বা জেলি আশা করব আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ